ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நிறைய ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து இப்போ ஓப்பன் ஆகிருக்கு லைக் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இயர் அது இல்லாமல் ஆர்ஆர்பி ரயில்வே ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாம் இருக்குது தென் டெல்லி சபார்டினேட் சர்வீஸ் தட் இஸ் டிஎஸ்எஸ்எஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் ஃபார்மசிஸ்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏகப்பட்ட போஸ்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலுங்கானா இந்த மாதிரி ஒரு சில பகுதிகளில் இருந்து சிபாய் ஃபார்மா அதாவது ஆர்மி ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஆக்சுவலாக ஃபெப்ரவரியிலே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பட் இன்னும் டேட் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து செவன்டீன்த் மார்ச்சு டுவெண்ட்டி செகண்ட் மார்ச் வரைக்கும் டைம் இருக்குது ஸோ இதுக்கு யார் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் இதோடய எலிஜிபிலிட்டி என்ன குவாலிஃபிகேஷன் என்ன தேவைப்படும் அப்புறம் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் டு கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காணுது இது ரெண்டு ஃபேஸஸில் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து சிபிடி இது சிஇஇன்னு சொல்கிறாங்க ஆன்லைன் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் நடக்கும் ஃபார் ஃபார்மசிஸ்ட் சிலபஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் டூவில் பார்த்திங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் ரேலி இதில் வந்து நம்மளோட ஃபிசிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூன்னு சொல்லி ரெண்டு ஃபேஸில் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து நடக்கும் இதோட ப்ரொசீஜர் அதாவது ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த வெப்சைட் போயிட்டு நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு உங்களோட ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அண்டு ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு தேர்ட்டீன்த் ஃபிப்ரவரிலேருந்தே ஓப்பனில் தான் இருக்குது லாஸ்ட் டேட் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் மார்ச் ஸோ இன்னும் ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு யாராவது நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி டு பி பெய்டு பை த கேண்டிடேட் ஃபார் ஆன்லைன் எக்ஸாம் கேண்டிடேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃபில்லிங் த அப்ளிகேஷன் வில் பி டேரக்டட் டு த எஸ்பிஐ போர்ட்டல் அதில் போய் நம்ம வந்து பேமெண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ பேமெண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் ஆகிடும் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரூபே வீசா அந்த மாதிரி மாஸ்டர் கார்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் யூபிஐ கூட இருக்கும் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் டபுள் அப்ளிகேஷன் போடக்கூடாது அது ரிஜெக்ட் ஆகிடும் அப்புறம் மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி வந்து மேண்டேட்ரி ப்ராப்பராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மெயில் ஐடி மொபைல் நம்பராக வந்து போட்டுக்கணும் அதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் கேண்டிடேட் ஷூட் அப்ளை ஒன்லி ஒன்ஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஒரு டைம் தான் அப்ளை பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த டூப்ளிகேட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடும் அதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் எக்ஸாம் சென்டர் வந்து எதுவும் சேஞ்ச்லாம் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் என்ன எக்ஸாம் சென்டர் வந்து ஃபைவ் சாய்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அதில் என்ன வருதோ அதுதான் சென்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க அப்புறம் எக்ஸாம் டைம் எல்லாமே வந்து எல்லாருக்கும் காமன் தான் அதில் எந்த ஒரு சேஞ்ச் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது அப்புறம் ஆதார் நம்பர் வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் என்ட்ரு பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃபார் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அசிஸ்டன்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் டு கேண்டிடேட்ஸ் அட் ரெஸ்பெக்டிவ் ஏஆர்ஓ ஆர்ஓ ஆன் ஒர்க்கிங் டேஸ் ஸோ அசிஸ்டன்ஸ் தேவை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்டிவ் சென்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஆன்லைன் சி கேட்டகரி வைஸ் லிங்க் ஹேஸ் பீன் ப்ரொவைடட் ஆன் ஜி ஜேஐஏ வெப்சைட் டு எனேபிள்டு எனேபிள் கேண்டிடேட்ஸ் டு ப்ராக்டிஸ் ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஸோ ஆன்லைன் எக்ஸாமுக்கு ப்ராக்டிஸாகவும் ஒரு சிலது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தேவையானவங்க பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது எப்படி வந்து எக்ஸாமுக்கு அப்பியர் ஆகணும் அந்த ப்ரொசீஜர்ஸும் அந்த சேம் வெப்சைட்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் பார்க்கலாம் அண்ட் இதுக்கு அடுத்தது ஃபோட்டோகிராஃப் அட்டாச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் அட்மிட் கார்டு வந்து கலர் ப்ரிண்ட் அவுட்டில் வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஆதார் கார்டு ஒரிஜினல் வந்து எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியிருக்கும் நம்ம கையில் இந்த மாதிரி ஒரு சில
ஃபுல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம முக்கியமானதை மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா பார்த்தீங்கன்னா இதில் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதாவது பெட்வீன் ஏஜ் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த டேட் ஆஃப் பர்த்துக்குள்ளார அதாவது அக்டோபர் ஒன்னுக்கு அப்புறமா நைன்டீன் அக்டோபர் ஒன்னுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்க அக்டோபர் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இதுதான் வந்து லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் பர்த்தாக இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் அக்டோபர் டூவாக இருந்தால் கூட அவங்க அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இந்த டேட் ஆஃப் பர்த்துக்குள்ளார என்ட்ரு ஆகிறவங்க மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் அண்ட் போத் டேஸ் இன்க்ளூசிவ் அப்படின்னா அக்டோபர் ஒன் நைன்டீன் நைன்டி நைனாக இருந்தாலும் இல்லை அக்டோபர் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவாக இருந்தாலும் இந்த டேட் எக்ஸாக்ட் டேட் இருக்கவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ டென்த்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இன்டர்மீடியட் எக்ஸாம் பாஸ் அண்ட் குவாலிஃபைடு இன் டி ஃபார்மா வித் மினிமம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அக்ரிகேட் ஸோ மினிமம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து எடுத்துருக்கணும் இன் டி ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சிலில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஆர் பிசிஐயில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும் இண்டிவிஜுவல்ஸ் குவாலிஃபைடு இன் பி ஃபார்மா ஸோ பி ஃபார்மா கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க மினிமம் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வந்து எடுத்துருக்கணும் அப்புறம் ஃபார்மசி கவுன்சில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணியிருக்கணும் இது வந்து எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் சிபாய் ஃபார்மா அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இதுக்கு முக்கியம் ஏன்னா ஆர்மி ஃபார்மசிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து எக்ஸாக்டாக இல்லை அட்லீஸ்ட் வந்து மினிமம் அந்த க்ரைட்டீரியா வந்து குவாலிஃபை பண்ணியிருக்கணும் அது இல்லாமல் நீங்கள் ஓகே சும்மா அப்ளை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோட் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது நம்ம முழுமையாக நம்மளோட ஹார்ட் ஒர்க்கை நம்பி தான் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணணும் ஹாவ் ஃபெய்த் ஆன் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ எந்த ஒரு மிஸ்கால்குலேஷன் அதாவது இப்போ நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு நூற்றி அறுபது தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டிங்கன்னா எனிவேஸ் நீங்கள் ஃபைனலாக வந்து அதை செக் பண்ணி ரிஜெக்ட் தான் பண்ண போகிறாங்க அதனால் வந்து பொய்யான தகவல்கள் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணி யாரோட டைமையும் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஆந்திரப்பிரதேஷ் தமிழ்நாடு தெலுங்கானா புதுச்சேரி இங்கே இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஸோ சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கணும் அதாவது ஃபீட்டில் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் செஸ்ட்டு சென்டிமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா செவன்டி செவன் சென்டிமீட்டர் வந்து நார்மலாக இருக்கணும் இதுவே எக்ஸ்பேன்ஷன் அதாவது விரிந்த நிலையில் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கணும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதாவது செவன்டி செவன் மினிமம் இருக்கணும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது எயிட்டி டூவுக்கு போகணும் மினிமம் இன்கேஸ் இது எயிட்டி இருந்து உங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் போச்சுனாலும் ஓகே தான் ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷனும் இருக்கணும் மினிமமாக செவன்டி செவனும் இருக்கணும் அண்ட் இதுக்கப்புறம் அந்தமான் நிக்கோபாரில் இருக்கவங்களுக்கு ஸோ இவங்களுக்கு வேறு ஹைட் செஸ்ட் ரெக்யர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரொப்போர்ஷனேட் வெயிட் அதாவது உங்களோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்கா அப்படிங்கிறதும் இங்கே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் உங்களோட ஹைட்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் அந்த ரேஞ்ச் இருக்காங்கிறத பார்த்துக்கோங்க உங்களோட ஏஜ் வைஸ் செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி இல்லை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டே டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ இந்த உங்களோட ஏஜ் குரூப்பு உங்களோட ஹைட்டு அப்புறம் வெயிட்டு இதை வச்சு நீங்கள் வந்து மினிமம் வெயிட் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மேக்சிமம் வெயிட் டிபெண்டிங் ஆன் த ஏஜ் ஸோ இதை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த க்ரைட்டீரியாவில் நீங்கள் ஃபில் ஆகுறீங்களா அப்படிங்கிறத ஸோ அகெயின் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரிலாக்ஸேஷன் இன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ஒரு சில ரிலாக்ஸேஷன் ஒரு சில பேருக்கு இருக்குது லைக் டூ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி ஒரு சில ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது யாருக்கெலாம் சூட்டபுளாக இருக்குமோ அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இன்சென்டிவ் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு சில கேட்டகரி பீப்புளுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லை உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து சர்வீஸில் இருந்தவங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து இன்சென்டிவ் மார்க்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் பீப்புள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்சிசியில் வந்து ஏ சர்டிஃபிகேட் பிசி அப்புறம் சி கூட வந்து ரிப்பப்ளிக் டே பரேடில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் வச்சுருந்தீங
ஃபேஸ் ஒன் வந்து எக்ஸாம் இது வந்து எங்கே வேணாலும் நடக்கும் எக்ஸாம் சென்டர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுல ஏதோ ஒரு சென்டரில் உங்களுக்கு எக்ஸாம் போடுவாங்க ஃபேஸ் டூங்கிறது வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் ரேலியில் வந்து நடக்கும் ஸோ ஃபேஸ் ஒன்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த அட்மிட் கார்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்புறம் கலர் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்புறம் ப்ராப்பராக டைமுக்கு சொன்ன இடத்துக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடியே நீங்கள் ரீச் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு சில ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது இதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸாம் சென்டருக்குள்ளார அலோட் கிடையாது அதை பார்த்துக்கோங்க ஆன்லைன் டெஸ்ட் வில் பி அப்ஜெக்டிவ் மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் ஸோ எம்சிக்யூஸ் தான் ஆஸ் பர் கேட்டகரி ஆஃப் அப்ளிகேஷன் த கேண்டிடேட்ஸ் வுட் பி ரெக்வைர்ட் டு ஆன்சர் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் இன் ஒன் ஹவர் அண்ட் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இன் டூ ஹவர்ஸ் ஸோ டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து டூ ஹவர்ஸில் நம்ம எழுத வேண்டியிருக்கோம் அப்புறம் மார்க் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் மார்க் ஆன் ஃபார் எவ்ரி கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஒரு கொஷினுக்கு ஒரு மார்க்கு அன்அட்டம்ப்டட் கொஷினுக்கு வந்து மார்க்ஸ் கிடையாது அப்புறம் ராங் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸாக வந்து போகும் இதை பார்த்துக்கணும் இதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் இன்ஃபோ ஃபார் ஃபேஸ் ஒன் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் டூ ஸோ ஃபேஸ் டூங்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலேட்டட் ஸோ ஃபேஸ் டூவுக்கு வந்து யார் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறது வெப்சைட்டில் வந்து கொடுத்துருவாங்க அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஃபேஸ் ஒன் கிளியர் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபேஸ் டூவுக்கு அவங்க ஒரு டேட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேட் படி நீங்கள் வந்து அங்கே போக வேண்டியிருக்கோம் ஸோ ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அட்மிட் கார்டு எடுத்துக்கணும் அப்புறம் ஃபோட்டோ காப்பீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி காப்பீஸ் ஆஃப் அன்அட்டஸ்டட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் கலர் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்புறம் எஜுகேஷ்னல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க தென் டாமிசைல் சர்டிஃபிகேட் அதாவது குடியிருப்பு சான்றிதழ் அப்புறம் காஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் ரிலீஜியன் ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் ஸ்கூல் கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் வில்லேஜ் சர்பந்த் ஆர் முனிசிபல் கார்பரேஷன் வித் இன் த லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த் ஸோ ரீசெண்டாக வாங்கினது அப்புறம் அன்மேரிட் சர்டிஃபிகேட் இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் எலிஜிபிள் அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் ஸோ நீங்கள் வந்து சன் ஆஃப் எக்ஸரிஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரிலேஷன்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்க வேண்டியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் என்சிசி சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வச்சு அப்ளை பண்ணலாம் அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் சர்டிஃபிகேட் லைக் ஒரு சில ரிலாக்ஸேஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் அப்ளிகபிள் ஆகணும் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் அஃபிடேவிட் சப்மிட் பண்ணணும் சர்டிஃபிகேட் ஃபார் போனஸ் மார்க்ஸ் ஒரு சில கேண்டிடேட்க்கு இருக்கும் அப்புறம் பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு இதெல்லாம் ரெக்வைர்டு அப்புறம் டேட்டு பற்றி ஒரு சில சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் போட்டிருப்பாங்க அதாவது ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு சில இடங்களில் வந்து அனுமதி உண்டு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் ரேலி ஸோ இந்த ரேலியில் தான் வந்து நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் வந்து ரன் பண்ணணும் அதுவும் வந்து ஃபைவ் மினிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து மினிமம் ஸோ அப் டு ஃபைவ் மினிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்குள்ளார இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம ஓடி முடிச்சுருக்கணும் இது ஒன்று அப்புறம் பீம் அதாவது புல் அப் இதுவும் வந்து குவாலிஃபை ஆகிருக்கணும் இதுலேயும் ஒரு சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஆம்ஸ் லெக்ஸ் ஷுட் பி ஸ்ட்ரெயிட் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் அப்புறம் ஃபீட் அண்ட் ஃபீட் ஜாயிண்ட் வித் டோஸ் பாயிண்டிங் டவுன்வர்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட டோ வந்து கீழே கரெக்டாக வந்து தரையை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் டவுன்வர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட் வந்து ஜாயின் ஆகிருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக இதெல்லாம் தெரிஞ்சிரு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் நைன் ஃபீட் டிச் அதாவது ஒன்பது அடி வந்து ஒரு பள்ளம் இருக்கும் அதாவது நீளத்தில் ஒன்பது அடி அதை வந்து தாண்டணும் ஸோ அந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்புறம் ஜிக்ஸாக் பேலன்ஸ் ஸோ ஜிக்ஸாக் மாதிரி ஒரு 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 காம்பவுண்ட் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் வந்து செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட்லாம் நம்ம மேலே கொடுத்துருப்போம் அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அடாப்டிவிட்டி டெஸ்ட்டுன
ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் இதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் தான் டைம் இருக்குது அப்புறம் இந்த சிபாய் ஃபார்மாவோட கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியான நிறைய எம்சிக்யூஸ் வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்குள்ளே போயிட்டு ப்ளேலிஸ்ட்டில் போயிட்டு எம்சிக்யூஸ்ன்னு இருக்கிற ப்ளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எம்சிக்யூஸ் வந்து நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் கூட நான் இப்போ சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் இன்னும் கிடைக்கல அது கிடச்சதும் அதையும் நான் வீடியோவாக போடுவேன் இந்த சிபாய் ஃபார்மாவோடது ஸோ நீங்கள் இதுக்கு இந்த எம்சிக்யூவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல்லையும் நிறைய எம்சிக்யூ இருக்குது இல்லை யூடியூப்பில் நிறைய ஹிந்தி சேனல்ஸ் இல்லை ஒரு சில தமிழ் சேனல்ஸில் கூட ஒரு சில பேர் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி சிபாய் ஃபார்மாக்கான மாடல் கொஷின் பேப்பர் அந்த மாதிரி நிறைய போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஆல் தி பெஸ்ட் டு யூ அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஆர்மி ஃபார்மில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவோட மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதன்ஸ் பை ஃப்ரம் வசந்த் முருகேசன்